আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমি তানজিনা শুভ সকাল গতকাল রাতে দুধ চিতই পিঠা ভিজিয়ে রেখেছিলাম সকালে দেখো কত সুন্দর ফুলে উঠেছে এখন সকালে আমরা সবাই নাস্তা খাবো নাস্তা খাওয়ার পর আমি দুপুরে রান্নাটা বসিয়ে দেব কারণ আমি সকালে ঘুম থেকে উঠি আমি একটা সংবাদ পেয়েছি সেটা হলো আমার বড় ফুপু শাশুড়ি মারা গিয়েছে তারা ঢাকা জুড়াইনে থাকে মারা গিয়েছে রাতে মানে ভোর চারটার দিকে আমাদের সব ভোর পাঁচটার দিকে জানিয়েছে আমি সকালে উঠে এখন নাস্তা খাওয়ার পর দুপুরে রান্নাটা বসিয়ে দেব তারপরে লাশ নিয়ে তার গ্রামের বাড়িতে এসে পড়বে আমরা সবাই সেখানে যাব এখন সবাই নাস্তাটা করে নিতেছি আমি এখন দুপুরে রান্না করতে এসে পড়লাম তেলটা গরম হয়ে গেছে এখন শুকনো মরিচ ছেড়ে দিলাম তারপরে দিয়ে দেবো পাঁচ ফোড়ন দিয়ে তারপরে আমি সবজিগুলি দিয়ে দেবো আমি সবজি ভাজি করব নানান পদে সবজি দিয়ে সবজির মধ্যে আছে কোমর তারপরে সিম আলু লাউ সব কিছু একসাথে ছোটো ছোটো করে কেটে নিয়েছি এখন এই কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিলাম তারপরে একটু লবণ দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেব তারপরে দেবো কাঁচা মরিচ পেঁয়াজ তারপর হালকা একটু হলুদ দেব দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে ঢেকে দেব মিডিয়াম আছে আস্তে আস্তে রান্না করব ভাজিটা আর আমি রান্না শেষ করে তারপর রেডি হয়ে আমি আমার ফুফু শাশুড়ি যেখানে লাশ নিয়ে এসেছে গ্রামে বাড়িতে সেখানে যাব আমি সেখানের কোনো ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করব না কারণ আমার হাজব্যান্ড মানা করেছে ভাজিটা প্রায় আদা সিদ্ধ হয়েছে এখন দিয়ে দিব আমি টমেটো আর তারপরে দিয়ে দিব মটর শুটি দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে আবারও ঢেকে দিব ভাজিটা প্রায় আমার হয়ে এসেছে এখন আমি এর মধ্যে ধনে পাতা দিয়ে দেব ধনে পাতা দিয়ে একটু হালকা নাড়াচাড়া করে নেব আমি আরেকটু পরে নামিয়ে ফেলব ভাজিটা
ভাজি ও ভাতটা হয়ে গেছে এখন আমি চিতল ফুলি মাছের পিঠের অংশটা ছিল চিতল ফুলি মাছ এনেছিল যখন মেহমান এসেছিল দেখেছিল আমি পেটির মাছ রান্না করেছি আর মানে পিঠের মাছটা রেখে দিয়েছি পুকতার জন্য এখন আমি একটা চাকু দিয়ে ভালোভাবে চামড়াটা ছড়িয়ে নিতেছি মানে ছাড়িয়ে নিতেছি তারপর আমি আস্তে আস্তে এই চামড়া ও কাটার থেকে মাছটা আলাদা করে নেব কাটা ও চামড়া থেকে মাছটা আলাদা করে ফেলেছি এখন আমি মানে হালকা দুই একটা বড় বড় কাটা থাকে সেগুলো ফেলে দিয়েছি তা আমি এখন একটু বাটা দিই মানে বেটে নিব বেটে নেওয়ার সময় আবারও দুই একটা কাটা দেখলে সেগুলো ফেলে দিব মাছটা তো বাটা হয়ে গেছে এখন আমি এর সাথে পেঁয়াজ হালকা একটু ডলা দিয়ে নেব হালকা একটু বেটে নেব মানে তেমন একটা যেন পানি না সারে হালকা বাটা দেব তারপর একটু ধনে পাতাটা বাটা দেব কাঁচা মরিচটা বাটা দেব সব কিছু বাটা হয়ে গেছে এখন এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আদা রসুন তারপর একটু হলুদের গুঁড়ো দেব মরিচের গুঁড়ো দিলাম ধনের গুঁড়ো দিলাম তারপরে একটু হলুদের গুঁড়ো দিব তারপরে একটু জিরার গুঁড়া দিলাম লবণ দিব আর দিব সরিষার তেল দিয়ে ভালোভাবে মেখে নেব এই ময়নটা মাছ আলু সরি আলু না মানে পেঁয়াজ ধনে পাতা ময় মশলা সব একসাথে ভালোভাবে মিক্সড করে নেব মাছের সাথে সব কিছু মিশানো হয়ে গেছে ভালোভাবে মিক্সড করে নিয়েছি এখন মাছের যে চামড়াটা ছিল চামড়াটা এ পিঠ ও পিঠ লবণ ও হলুদ মেখে নিলাম উল্টা পিঠটাও হলুদ আর লবণ মেখে নিয়েছি এখন উল্টা পিঠে মাছ যে অংশ ছিল সেই অংশটা নিচে দিয়েছি আর পিঠের অংশটা উপরে দিয়েছে উপরে অংশের মধ্যে এখন মাছের পোটটা ভরে দিতেছি দিয়ে ভালোভাবে দেওয়ার পর চারোদিকে থেকে চামড়াটা তুলে দেব তারপর সুন্দর একটা গোল হয়ে আসবে মানে লম্বা তারপর আমি এটাকে তেলে ভেজে নেব চিতল ফুলি মাছের কুপ্তাটা তো বানানো হয়েছে এখন তিনি ভাজা দিয়ে নিই একটু পরে ভাজবো আমি এখন মশলাটা কষানো হয়ে গেছে এর মধ্যে শোল মাছ ও আলু ছোটো করে কেটে নিয়েছি শোল মাছ আলু দিয়ে ভোনা করবো 
আমি এখন মশলার মধ্যে দিয়ে দিলাম এখন শোল ও আলুটা মানে শোল মাছটা ও আলুটা একটু কষিয়ে নেব শোল মাছ ও আলু কষানো হয়ে গেছে তারপর আমি পানি দিয়ে দিই তারপরে একটু হালকা নাড়াচাড়া করে দেব তারপরে একটু দেব জিরা পাখি আমার শাকটা শেষ হয়ে গেছে আজই বানাতাম কিন্তু এক জায়গায় যাব দেখে এই জন্য আজ আর বানালাম না শাকের পরিবর্তে আমি একটু জিরা পাখি উপরে দিয়ে দিলাম এই যে তারপরে হালকা নাড়াচাড়া করে আমি ধনে পাতা দিয়ে দেব ধনে পাতা দিয়ে হালকা নাড়াচাড়া করে আমি মিডিয়াম আছে আস্তে আস্তে তরকিটা রান্না করব তরকিটা আমি একটু আঠালো ঝোল হলে নামিয়ে রাখবো শোল মাছের তরকারিটা হয়ে গেছে আমি নামিয়ে রেখেছি এখন আমি কোপ্তাটা ভেজে নিতেছি আমি উপরে অংশটা মানে যেখানে কোপ্তাটা দেখা যায় সেই অংশটা নিচে দিয়ে দিলাম তারপরে এভাবে দেওয়ার পর মানে তেলটা গরম হয়ে যাওয়ার পর দিয়ে দিয়েছি আর কাটাটা ভেজে নিতেছি একটু লবণ ও হলুদ মেখে নিয়েছি আমি এখন একটু উল্টি দেব আস্তে আস্তে এপিট এপিট করে উল্টিয়ে কোপ্তাটা পোড়া ভেজে নেব আর কাটাটাও আস্তে আস্তে ভেজে নেব কোপ্তাটা ভাজা হয়ে যাওয়ার পর তারপর রেখে দিয়েছিলাম রেখে চলে গিয়েছিলাম হবু শাশুড়ি বাড়িতে যেখানে তার লাচ এসেছে সেখান থেকে মানে দুপুরে সাড়ে বারোটা বাজে রওনা দিয়েছি ওখানে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ ছিলাম জানাজার পড়ার পর আমার হাজব্যান্ডটা নামাজ পড়লো জানাজা পড়ে তারপর ওখানে দুপুরে কিছু খেলাম তারপর বাসায় এসেছি আমি বড় মেয়ে তো খাইনি বড় মেয়েকেও নিয়ে গেছিলাম শুধু বাসায় বড় ছেলে ছিল মানে আমার ছেলে ছিল তারপর মেয়ে আসার পর বলতেছে আমাকে খিদা লেগেছে আমাকে খেতে দাও তারপর কুপ্তাটা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর আমি তো ভেজে ধুয়ে গিয়েছিলাম ঠান্ডা হওয়ার পর তারপরে আমি কেটে নিয়েছি তারপরে যে ভেজে উঠিয়ে ফেলেছি এপিট এপিট করে সুন্দর বাদামি রং হয়েছে তারপর নামিয়ে রেখেছে এখন বড় মেয়েকে খেতে দিলাম আজ এ পর্যন্তই খুদা হাফেজ আসসালামু আলাইকুম